السلام علیکم ناظرین کرن سب اسپیشل میں خوش آمدید میں ہوں ودا شجا آج آپ کی ملاقات ہم ایک ایسے گیس سے کرانے جا رہے ہیں جو کہ بیرون ملک مقیم ہیں اور پاکستان کا نام وہاں پر اپنی خدمات سے اپنی محنت سے روشن کر رہے ہیں ڈاکٹر غلام علی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سر ویلکم ٹو آر پروگرام بہت شکریہ آپ کے آنے کا تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر غلام علی آپ چائنا میں مقیم ہیں آج کے اور وہاں پر تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں کچھ بتائیے کہ اپنے حوالے سے کون سی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اور کون سے سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں جی پہلے تو میں تقریباً ساڑھے تین سال چائنا کی سب سے بہتر یونیورسٹی جو پیکنگ یونیورسٹی جو کہ بیجے میں ہے اس میں پڑھاتا رہا ہوں اور ابھی لاس سمیسٹر سے میں جو ہے ایک سچوان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انجینئرنگ جو کہ چھنگو میں ایک چھوٹے سے شہر میں واقعہ ہے اس میں پڑھا رہا ہوں میرا میجر جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے سوسیشن سٹیڈیز ہے اور کچھ عرصہ میں اردو بھی پڑھاتا رہا ہوں پولیٹیکل سائنس سے بھی واپس پولیٹیکل سائنس اردو سوسیشن سٹیڈیز اچھا سب سے قرآن علی چائنا کا انتقاب آپ نے کیوں کیا کیونکہ پاکستان اور چین کی دوستی بہت لازوال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اس سیناریو میں سی پیک پر کام ہو رہا ہے چائنیز پاکستان آ رہے ہیں مل کر پروزیکس پر کام ہو رہا ہے آپ چار سال پہلے غالباً چائنا گئے تب آپ نے کیوں انتخاب کیا چائنا سے ایسوی میرے خیال اس کی جو زیادہ بیک گرینڈ is about 15 years ago میں نے تقریباً 2001 میں اپنا جو ایمفل کا تھیسیس تھا قائد عظم یونیورسٹری سے وہ چین پاکستان تعلقات پہ کیا اور وہیں سے میری جو دلچسپی ہے چائنا پہ وہ بڑھی اس کے بعد میں اس کو اپنی سٹیڈی کو زیادہ آگے بڑھانے کے لیے آسٹریلیا چلا گیا اس وقت میرا پی ایچ پی کا جو تھیسس ہے وہ بھی چائنا پہ تھا تو اپنے خود سے سلک کیا تو اپنے کیا پہلے چائنا چائنا کی ریلیشنز پہ تھیسس کرنا جی ہے ابتداء میں اس وقت جب یہ پندرہ سال پہلے میں نے یہ سٹارٹ کیا تو اس وقت چائنا اتنا 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 زیادہ جو ہے وہ سینٹر میں نہیں تھا پتہ میری ایک دلچسپی تھی کہ یہ ہمارے ہمسائے میں ہے ہماری دوستی بھی ہے لیکن اس پر بہت زیادہ کام نہیں ہوا تو اس سے جو ہے نا میری دلچسپی زیادہ بڑی جب میں نے ایمفل کیا تو دن آئی وانٹیڈ ٹو کہ میں اس کو زیادہ ایکسپلور کروں تو آسٹریلیا میں مجھے جو ہے وہ بہت سادے سورسز جو ریسرچ کے حساب سے ملیں اور میں نے تھیسز کیا اور وہی تھیسز جو ہے وہ میری کتاب کی صورت میں آکسور یونیورسٹری سے پبلش ہو گیا آپ نے کتاب لکھی چائنا پاکستان ریلیشنز پر میں چاہوں گے اس کتاب کے حوالے سے بتائیں آکسور یونیورسٹری نے اس کو چاپا بھی ہے گزشتہ سال کی بات اس کے حوالے سے بتائیے گا جی یہ ایکسولی یہ اپنا پہلی کتاب ہے جو پاکستان چین ریلیشن پر پاکستان سے لکھی گئی ہے اور آکسور یونیورسٹری نے اس کو پبلش کیا ہے یہ تاریخی جو جس طرح یہ تعلقات آگے بڑے ہیں اس کی پوری کہانی کو بیان کرتا ہے اس کا آغاز انیس سو پچاس سے لے کر دو ہزار پندرہ سولہ تک جو ہے جس جو جو فیزز اس ریلیشنشپ میں آئے ہیں میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے اور آخری چپٹر میں میں نے اس کو اس کی کوشش کی ہے کہ میں بتا سکوں اپنے ریڈرز کو کہ کیوں ہم اچھے دوست ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات میں نے اس میں ایکسپلین کی ہیں اکسر پاکستان چائنا کیوں اچھے دوست آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی کتاب میں بھی اس کو بیان کیا کتاب بھی ہم پڑھیں گے آپ کی لیکن کیا سمجھتے ہیں کیا چیز ہے جو پاکستان اور چائنا کو جوڑتی ہے دونوں ملکی عوام ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے ملکہ اب تو خیر بہت دنیا تفصیل کرنے چل پڑے ہیں لیکن کیا چیزیں ہیں ہمارے میں بیسک کومن یہ سب کے طلب مرحلہ کے ایک تو جیوگرافی جو ہے وہ ہمیں کمبائن کرتی ہے اور جیوگرافی جو ہے وہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے اسی سے پرمنٹ فیکٹر جو آپ دونوں کو جو انہیں کمبائن کرتا ہے نیبرز سیکنڈ یہ ہے کہ جب دوستی شروع ہوئی ہے یہ تقریباً ففٹیز اور سکسٹیز میں اس کا آغاز ہوا ہے تو اس میں بہت سارے مورکات تھے جو چین اور پاکستان کو جنہوں نے ایک دوسری کی طرف پوش کیا اس میں پہلا مہرک تھا کہ چائنا کے تعلقات اس وقت انڈیا سے بڑے اچھے تھے چائنا کے تلقات اس وقت سوویت یونین سے بڑے اچھے تھے لیکن ان دونوں سے اس کے تلقات خراب ہونے شروع ہو گئے دوسری طرف پاکستان کے تلقات امریکہ سے بہت بہتر تھے لیکن پاکستان کے تلقات امریکہ سے جوائے خراب ہونے شروع ہو گئے تو دونوں ممالک نے دیکھا کہ وہ تنہا ہو رہی ہے اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو اپروچ کیا جب ان دونوں نے اپروچ کیا تو انہوں نے دیفائنڈ کے جو ان کے اندر بہت سی کامنیلٹیز ہیں وہ ان کا جو طریقہ اور دوستی ہے وہ خلوص کی بنیاد پر ہے اور ان کی جو دوستی ہے اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتی ہے تو دونوں آئی تھنک کہ جو انٹرنیشنل اور ریجنل انوائرمنٹ تھا اس نے پش کیا پاکستان اور چین کو اور انہوں نے سکسٹیز اگلی سکسٹیز میں اس دوستی کی بنیاد ہوئی جس میں سب سے اہم جو پاک چین سردی معایدہ تھا مارچ انیس سو تریسٹ کا اس نے بہت اہم کردار دار کیا انیس سو تریسٹ سے آگے جو ہے ہماری دوستی جو ہے ہر نئے سال میں آگے بڑھتی رہی ہے ہم نے ایک دوسرے کو اچیز نہیں کیا ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ آزمائی ہوئی دوستی ہے 
हमने जो एक दूसरे के साथ वादा किया उसको निभाया है जो सबसे अहम इस दूसरी का है कि जो एक दूसरे के साथ कमिटमेंट की है उसको निभाया है ये ना तो चीन का किसी दूसरे मुल्क के साथ ऐसा एक्सपीरियंस है और ना ही पाकिस्तान का किसी दूसरे मुल्क के साथ एक्सपीरियंस है इस तरह आप जानती हैं कि हमारे अमेरिका के साथ हमारे बकायदा एग्रीमेंट्स थे लेकिन जब हमें उस अमेरिका की जरूरत पड़ी तो बावजूद इसके को उसके अग्रीमेंट थे उसने हमने हमारी पीच से जो है ना अच्छा डॉक्टर इसी जाने बाना चाहते हैं क्योंकि आपने पढ़ा भी है आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी रहे हैं आगे तजीज के शोबे से भी वाबस्ता हैं हम देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स भी चेंज हो गए हैं गुजशत कुछ अरसे से पहले हमारा अपना सेल्ट भी अमरीका के साथ था हम उसके इतहादी भी रहे हैं अब हम चाइना के साथ मिलकर जो है काम कर रहे हैं तरक्की करना चाहते हैं खिते की इस रीजन की तरक्की के हवाले से बात करना चाहते हैं क्या समझते हैं पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशंस वर्सेस पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशंस क्या ज्यादा फायदे में आप देख रहे हैं जी यकीन है चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन है वो बहुत फायदा मंद है एक तो ये है कि ये हमसाये में है और इनकी जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है राइट right. अमेरिका के साथ जो हमारे रिलेशन है वो सिचुएशन बेस्ड होते हैं मफाद बेस्ड मफाद बेस्ड होते हैं सिचुएशन बेस्ड होते हैं जब वो सिचुएशन खत्म हो जाती है तो अमेरिका जो है वो अपनी दोस्ती से और अपनी इमदाद से दस्तबरदार हो जाता है ठीक है लेकिन चूंकि ये नेबर है जो आप चेंज नहीं कर सकते ये डिफाइन करता है कि हमारे इंटरेस्ट कामर रहे तो मेरा ख्याल है कि इसका कोई मुआवजना नहीं है जो पाक चीन दोस्ती है और पाक अमेरिका दोस्ती है उसका कोई मुआवजा नहीं है ये परमानेंट दोस्ती है कॉमन इंटरेस्ट है और दोनों के मफादात एक है दोनों की तारीखी जो है वो तावन की एक बहुत बड़ी उनकी तारीख है तो इसलिए आई थिंक चीन पाक तलुक अमरीका पाक तलुक से बहुत मुख्तलिफ है और पाकिस्तान के लिए चीन से ज्यादा कोई मुल्क अहम नहीं है बिल्कुल सही तो सब हम देख रहे हैं कि चीनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान भी आ रहे हैं वहां पर भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद है चाइनीज यूनिवर्सिटीज में पढ़ती है चीनी आवाम पाकिस्तान के आवाम के हवाले से क्या सोचती है देखिए मैं भी छोटे से शहर जू गांव में जू गांव गांव तो ये ऐसे ही है जैसे हमारा अंदरूने सिंध है ठीक है तो मैं एक बार्बर के पास ना बाल कटवाने बैठा हुआ था तो उसने मेरी शक्ल देख के मुझसे पूछा कि चाइनीज में उसने कहा कि आप इंडियन है मैंने कहा नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ तो फिर वो अपने दोस्त की तरफ जो है ना लपका और उसने कहा पाथ ही पाथ ये चाइनीज पाथ ही पाकिस्तानियों के लिए इस्तेमाल करते हैं पाथ ही का मतलब है कि आयरन ब्रदर अच्छा एंड आई कुड सी आपको स्माइल ऑन हिज फेस एंड आई वॉज वेरी डिलाइटेड टू सी दैट कि उसने उसने कहा पास ये और फिर जब मैंने मेरा सारा काम खत्म हुआ तो मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए आया तो आप ये देखें कि बेसिकली एक छोटे से शहर जहाँ जो कि सेंटर से बहुत दूर है उसके अंदर हमारा जो हमारा पाकिस्तान की शनाख्त है वो इस तरह है सिचुआन में खास तौर पर पाकिस्तान की शनाख्त जब से ये सिचुआन का अर्थक्विक आया था और पाकिस्तान ने चीन की मदद की थी, थी उस वक्त से अब तक जो है पाकिस्तान को वो सबसे मजबूत दोस्त तस्वर करते हैं आ, किसी भी और मुल्क की नस्बत चीन में हमारी शनाख्त हमारी पहचान ज्यादा है आप फखर से चीन में अगर आप रह रहे हैं आप फखर से बता सकते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूं मैं मुसलमान हूं ये मेरा जाती तजर्बा है साढ़े चार साल की जिंदगी का अपना एक्सपीरियंस का तो आप समझते हैं कि मजीद भी मिलकर कुर्बत के रास्ते रिश्ते जो है वो सवार हो जाएंगे जी बिल्कुल हो सकते हैं लेकिन चूंकि दुनिया बदल रही है ये आई का दौर है नई नस्ल जो है उसकी अपनी तरजीहत है दोनों मोबाइलों को चाहिए कि इस दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें करें ताकि ये जो नई जनरेशन है इसमें इसको इसको इस इस दोस्ती की तारीख का पता चल सके अच्छा वैसे चाइनीज के बारे में जो हमारा एक एम है कि बहुत मेहनती कौम है और वो आराम कम करते हैं काम ज्यादा करते हैं पाकिस्तानी किस तरीके से उनसे सीख सकते हैं और हम भी अपनी डेली रूटीन में उनसे अच्छी चीजें पिक कर सकते हैं तो ये इसमें कोई शक नहीं है ये बात हकीकत पर मबनी है कि वो बहुत मेहनती है बहुत सारी मिसालें हैं उसकी मसल मैंने दुनिया में किसी जगह जो लाइब्रेरीज हैं उनको इतनी जल्दी खुलते नहीं देखा जितनी जल्दी वो चीन में खुलती हैं फॉर एग्जांपल पीकिंग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी सुबह साढ़े छह बजे खुल जाती थी और इसके बावजूद लाइब्रेरी के समय लाइन्स लगी होती थी कि स्टूडेंट जो है वो जल्दी जा दाखिल होकर एक अच्छी सीट जो है ना वहां लेना चाहते थे दे आर फोकस्ड वेरी हार्ड वर्किंग फोकस्ड और बातें कम करते हैं 
سیاسی گفتگو کام کرتے ہیں کام زیادہ کرتے ہیں ہمیں اپنے اپنے لوگوں کو اس پہ جو ہے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ اچین سے جو یہ جو ہے نا یہ چیز سیکھیں بیسکلی یہ ہمارا بھی ہمارا اپنا اساسہ ہے محنت کا شاہ اللہ کا دوست ہے اور وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو جی وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو آپ بے شک جھاڑو دے رہے ہیں آپ محنت سے کام کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے دوست ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے پیشے کا کوئی فرق نہیں ہے تو یہ ہمارا اپنا احساسہ ہے ہمیں اس کو اجاگر کرنا چاہیے اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے بلکل صحیح ڈاکٹر آپ بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ کچھ کانسنسز بھی ہو رہی ہیں اس حوالے سے سی پیک کے حوالے سے پشاور میں ریسنٹلی ہوئی اس کے حوالے سے بتائے گا کہ کون کون سے نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ آنے والے ہیں سامنے تکمیل کے مراحل میں بھی ہیں کچھ اس کے حوالے سے بتائے دیکھیے اس میں سی پیک ایک بہت اس جائے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس میں تقریباً ہر ایوری کنسیویبل ایریا از بینگ ڈسکسڈ جتنے بھی ایریاز کوپریشن کے اس میں کر رہے ہیں اس میں جو بریادی جو ہماری توجہ ہے وہ ہے توانائی کے شعبوں پر اور جو انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر اس میں بہت سارا کام ہو چکا ہے فار ایگزمپل اباؤٹ اوور ٹو تھاؤزنڈ میگا وارٹ جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں بجلی جو ہے آ گئی ہے اور بہت سارے پروجیکٹ جو میڈ ٹرم میں ہیں وہ ایک یا دو سال میں کمپلیٹ ہوں گے تو اس طرح جو ہے کہ آنے والے گزشتہ تین سے پانچ سال میں ہمیں جو سی پیک یا چین کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں اس کے صحیح جو سمرات ہیں وہ سامنے ہمیں ہمارے سامنے آنا شروع ہوں گے پر انرشی کے حالے سے تو ہم نے دیکھا کبھی سے ہمیں سمرات سامنے جی بلکل جی بلکل میں خیال ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ہم لوگ جو ہے جو توانائی کا بہران ہے اس پر تقریباً مکمل طور پر قابو پا لیں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر یہ بتائے گا ابھی ریسنٹلی ایک انیشیٹیو سامنے آیا کہ پنجاب کے سکولز میں چائنیز لینگویج جو ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی ہے بچے چائنیز لینگویج سیکھ سکیں گے اور آنے والے سالوں میں ایک اچھا پوٹینشل ہمارے پاس ہوگا جو اس کے چائنیز کمپنیز میں کام بھی کر سکے گا کیا سمجھتے ہیں لینگویج اور ثقافت کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے کسی بھی دو ممالک کے تعلقات میں دیکھیں میں اور اس کے ساتھ کمیونٹ کرنے کا موقع دیتی ہے اور اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی تو آپ کی اس تہذیب کے بارے میں جتنی بھی شناسائی ہوتی ہے وہ دوسرے سورسز سے ہوتی ہے تو اگر لینگویج امپروو ہوتی ہے تو ہمیں یہ it is the quickest way to understand Chinese culture and to connect with them دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے ترقی آفتہ ممالک کے اندر ایک سے زائد زبانیں جو ہیں وہ ان کے جو نصاب کا حصہ ہوتی ہیں وہ آریڈی ہوتی ہیں بہت سارے بچے جن کا میجر شاید کچھ اور ہو وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری زبانیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم نے یہ انٹروڈیوز کرایا ہے حتیٰ کہ یہ تھوڑا سا لیٹ ہے but it's a very good initiative پھر یہ ہے کہ یہ وہ لینگویج ہے جو کہ دنیا پر راج کرے گی چائنیز آر گوئنگ ٹو رول دا وارڈ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو اگر آپ اس قوم کی یا اس ملک کی زبان سیکھتے ہیں تو آپ کے لئے مواقع زیادہ ہیں تو ہمیں میرے خیال ہے چائنا میں پاکستانی لینگویج اردو زبان کی ترویج کے حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے دیکھیں چین میں اردو کی جو شروعات ہے وہ ہم سے بہت پہلے ہوئی ہیں انیس سو چوبن میں پیکنگ انیورسٹی میں اردو اردو زبان کا ڈپارٹمنٹ قائم ہوا تھا اور انہوں نے اردو چینی ڈکشنری جو ہے وہ ترتیب دی ہے آپ حیران ہوں گی کہ چین کے بہت سارے سکولر جو ہیں نہ صرف وہ اردو بولتے ہیں بلکہ وہ غالب والی اردو بولتے ہیں اور وہ اردو میں شائری کرتے ہیں یہ ایک تقریباً پہلے اس سے پہلے شاید چند ایک ڈپارٹمنٹ تھے جہاں اردو پڑھائی جا رہی تھی اور اگر میری انفرمیشن غلط نہیں ہے تو میرے حال آپ کوئی دس یا بارہ ایسی یونیورسٹیاں ہیں جہاں پر جو ہے اردو جو ہے شروع ہو گئی ہے اور بہت ساری یونیورسٹیز نے ان کی جو منسٹری آف ایڈیوکیشن ہے اس کو اپلائی کیا ہوا ہے کہ وہ اردو جو ہے شروع کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی اپنی ضرورت ہے کیونکہ جو چائنیز کمپنی پاکستان آ رہی ہیں تو انہیں ترجمان کی ضرورت ہے یہاں کے کلچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی دکھائے جا رہے ہیں ہمیں ہمارے ڈرامز اس ایکسٹینسیو انگیجمنٹ ہے دونوں طرف جو ہے it's really very extensive deep comprehensive اور تقریباً ہر شعبہ زندگی میں ہم چین کے ساتھ جو ہے اپنا کوپریشن جو ہے نا وہ بڑھا رہے ہیں 
چین کا حوالے سے ایک عام پاکستانی کی رائے یہ ہے کہ بہت زیادہ تہذیب و تمدن وہاں پر پایا جاتا ہے وہ اپنی روپس کے ساتھ ہی آج بھی چل رہے ہیں چائنا کتنا موڈرن ہوا وقت کے ساتھ ساتھ یا ابھی بھی کچھ کنزرویٹیو ایلیمنٹس اس میں پایا جاتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پر رہتے ہیں اس لیے آپ سے یہ سوال کریں دیکھیں جو تو بڑے شہر ہیں وہ تو بڑی تیزی کے ساتھ انٹرنیشنلائز ہو رہے ہیں اچھا اس میں فرق ہے کہ وہ ویسٹرنائز نہیں ہو رہے ہیں انٹرنیشنلائز ہو رہے ہیں یہ فرق ہے یعنی وہ اپنی روٹس کے ساتھ رہتے ہوئے نئی چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں چین کا جو ایک اہم روٹس کو نہیں چھوڑا روٹس کو نہیں چھوڑا چائنا جو ہے اپنے کلچر کو نہیں چھوڑتا اب یہ دیکھیں کہ اتنا ڈائیورس ہے لیکن ایک لینگویج ہے پورے چین کے اندر ایک لینگویج ہے یورپ کی طرح بڑا ہے اور اس کے اندر بے شمار زبانیں ہیں اس کے اندر بے شمار کلچر ہیں ڈیفرنٹ ہیں چین کی ایک زبان ہے پورے چین کے اندر چائنا ہیز اونلی ون لینگویج پورے چین کے اندر تو ریجنل اس میں چین کے لیے بڑھتے ہیں بکار بولنے کا ریجنل ہے لیکن وہ صرف وہ ڈومیننٹ رہی ہے وہ تھوڑا سا ہے اس کو اس کا اتنا اثر نہیں ہے جو پورے ملک کے اندر زبان بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے لکھی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے وہ ہے بینڈرنٹ جو ہے تو اس چین جو ہے ان کا یہ ہے کہ یہ دے دے دونٹ لوز دے روٹس دے آر ڈیپ روٹڈ ان دیر کلچر اور دے فیل ویری پروڈ آف دیر کلچر اور دیٹس ون آف دی ریزن آف دیر سکسیس کہ انہوں نے باہر سے چیزوں کو سمجھا ہے ان سے سبق لیا ہے کسی حد تک ان کو ایڈاپٹ کیا ہے لیکن روٹ اپنی روٹس پر رہتے ہوئے دیکھتے ہیں وہاں پر چھوٹی انڈسٹریلیسٹ جو ہوتے ہیں یہ چھوٹی سندتے گھروں میں رہ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے پہلے میں جو ضائع کرتے تھے کہ کشتیوں میں بیٹھ کے جن کو جو کشتی میں رہتے ہیں وہ وہاں پر کچھ نہ کچھ بنا کے جو ہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کا کس طرح سے دیکھیں اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں دیکھیں جو اس میں جو ابھی خاص کا جو لاسٹ پانچ دس سال سے ہے چینی گورنمنٹ کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو اسماندہ طبقہ ہے اس میں جو چھوٹے انڈسٹریلیسٹ ہیں کسان ہیں مزدور ہیں ان پر فوکس کیا جائے چین کی جو بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں انہوں تو آرڈی بہت ترقی کر لی ہے ان کے جو ریچ ہے وہ اکراس آ ورلڈ ہے یا ارننگ ملینز آ پروبری بلینز لیکن چینیز گورنمنٹ کو احساس ہے کہ ہمارا جو پسا ہوا طبقہ ہے اس پر فوکس کریں بہت ساری پولیسیز ہیں جس میں وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان پسماندہ طبقے کو جو ہے نا آگے ایسی پولیسیز ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو جو ہے فوکس کیا جائے اپنے ریسورسز کو استعمال کیا جائے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے ٹیکس نہ لگایا جائے اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر کسان ہے تو ان کو سبسیڈیز دی جائیں ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ جو پروینشل اور لوکل گورنمنٹس ہیں ابھی جو سنٹرل گورنمنٹ ہے ان کو ان کی طرف سے خاص ہدایت ہے کہ آپ نے ان ان جو یو پسماندہ تب کا اس کو فوکس کرنا ہے and that's very impressive سب آپ نے کیونکہ اپنی پی ایش ڈی آسٹریلیا سے کیا ہے وہاں پر بھی آپ کافی عرصہ رہے ہیں دیگر موالک بھی آپ نے دیکھے ہیں چائنہ میں ابھی آپ مقیم ہیں پاکستان کو جب آپ واپس آتے ہیں پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کچھ سالوں میں پاکستان کا جو ترقی کا گراف رہا ہے انٹرنیشنل اشاری یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بہت بہتر ڈائریکشن میں موو آن کر رہا ہے آپ اس کو ایز انڈیویجوئی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جج کر رہے ہیں لیکن ہمیں نا تھوڑا سا حقیقت ہمیں دیں گے ہمیں رائی ڈائریکشن میرا خیال ہے ہم رائی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں لیکن بہت آہستہ رفتار سے ہمیں اس رفتار کو تیز کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بہت ساری چیزوں میں اصلاحات کرنی ہے یہ ایک حقیقت ہے کون کون سے فیلڈز میں آپ سمجھتے ہیں دیکھیں سارے فیلڈز میں ہمیں اپنے ایڈوکیشن کو فوکس کرنا ہے ہمیں ہیلتھ کو فوکس کرنا ہے ہمارا جس طرح چین نے اپنے پسماندہ طبقے کو فوکس کیا ہے ہمیں اپنی پیپل سینٹرڈ پولیسیز کو بنانا ہے جو لوگ کو جو کامن لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ہمیں اپنے بہت سارے جو بیروکریٹک ہرڈلز ہیں ان کو دور کرنا ہے ہمیں کرپشن کو دور کرنا ہے ہمیں بنیادی جو ضرورتیں ہیں اس پر ہماری جو عوام ہماری حکومت ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے پوٹینشل اس میں کوئی شک نہیں ہے نہیں میں اس میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں میں چار سال سے پیکنگ یونیورسٹری میں پڑھاتا رہا ہوں پیکنگ یونیورسٹری میں اس وقت تقریباً توٹل انیس پاکستانی ہیں حالانکہ یہ اس میں تھاؤزنڈ جو جو سٹوڈنٹس ہیں صرف انیس سٹوڈنٹس ہیں اور یہ چین کی نمبر ون یونیورسٹری ہے اور یہ دنیا کی پہلی پچیس یا تیس یونیورسٹریز میں آتی ہیں صرف انیس سٹوڈنٹس ہیں اور اس یونیورسٹری کے اندر سینکروں یا شاید ہزاروں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں پی ٹی یونیورسٹری میں تین ایوارڈ ہوتے ہیں اینوال بیسٹ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ایوارڈ اس میں ایک تو پی ٹی یونیورسٹری دیتی ہے اور ایک جو ہے وہ ان کی منسٹری آف ایڈوکیشن دیتی ہے چار سال کے اندر چاروں سال پہلی 
टॉप की दो पोजीशन जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट देते रहे अच्छा और इट्स वेरी इम्प्रेसिव कि अभी जो सेकंड है अभी वो इस हद तक एक वहां पर एक माहौल बन गया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट कहते हैं कि हमें जो सिर्फ जो तीसरी पोजीशन है उसके लिए कम्पीट करना पड़ेगा लेकिन सिर्फ मुझे जो फखर जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि सिर्फ उन्नीस स्टूडेंट पूरी दुनिया के लिए ओपन कम्पिटिशन सिर्फ तीन सीट उसमें टॉप टू जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट है और आप बहस पाकिस्तानी बात आई आई रियली आई फील रियली फील वेरी प्राउड अभी उन्होंने जो इंटरनेशनल फेस्टिवल किया था उसमें उनके जो हाई ऑफिशियल आए थे और उसमें उन्होंने जो 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 टॉप स्टूडेंट था उसका नाम है मोहम्मद यूनस मोहम्मद यूसुफ उसको ऑफिशियल के साथ बिठाया था एंड ही वॉज इन 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 द इनागोरल सेरेमनी जो मेरे लिए बाइस फखर था बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फखर था आई मीन टू से वी हैव डायरेक्शन देनी है डायरेक्शन देनी है रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना है और इस जनरेशन को इंकरेज करना है अच्छा डॉक्टर क्योंकि वक्त तो हमारे हाथ से निकल रहा है बातें हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग आपसे हो रही हैं एजुकेशन सिस्टम में आपने कहा इसलाहत की जरूरत है किस तरीके से पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और दीगर भी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाकर अपनी सीट्स ले सकते हैं वहां पर भी अपना नाम बना सकते हैं क्या यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में क्या सुकून देखते हैं आप देखिए मेरा हाथ सबसे पहले तो एजुकेशन बजट इंक्रीज किया जाए जो कि जो करंट बजट है नेशनल लेवल पर प्रोविंशियल लेवल पर वो बड़ा मायूस कौन है ठीक है इसको डबल या तीन या चार गुना किया जाए पांच से दस जो पहले साल में है पांच से दस साल जो पांच से दस परसेंट जो आपका जीडीपी है वो आपके एजुकेशन और हेल्थ पे हो ठीक है जब तक हमने ये ना किया तो हमारे एजुकेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नजर नहीं आएगी राइट और जो एजुकेशन सिस्टम में आप देखते हैं कि सब जो रखा जाता है एक गरीब इंसान जो पढ़ रहा है एक अमीर इंसान जिन स्कूल में जा रहा है क्या इसको भी अच्छा होना चाहिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं नहीं सेटली नॉट हमें जो स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो जो आपका पसमानदा तबका है उस पर फोकस करे ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गरीब और कमजोर के साथ खड़ा हो और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप रिसोर्सेज को डायरेक्ट करेंगे एजुकेशन की तरफ जब आप आपके जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं प्राइमरी से लेकर हाई कॉलेजेस तक इनको ज्यादा बजट देंगे तो खुद ब खुद वो जो पसमानदा तबका है वो उसका जो उसकी जो तालीम का म्यार है वो ऊपर चला तो पहले तो हमारे बड़े तो यही कहते हैं हम तो चाहते हूँ किस वाले स्कूल में भी पढ़ के बड़े बड़े नाम पैदा किए पाकिस्तान के ही सबूतों ने आज क्या फर्क आ गया है देखिए वो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन अगर उन्हीं जिन्होंने नाम पैदा किया है उनको इससे बेहतर से सहूलतें दी जाती तो जो नाम उन्होंने पैदा किया था वो शायद उससे कहीं ज्यादा होता और जो नंबर था नंबर ऑफ पीपल हु हु प्रूव द प्राउड फॉर नेशन उसका वो नंबर बहुत ज्यादा होता है डॉक्टर आप कह रहे हैं कि आप एक और किताब भी आजकल लिख रहे हैं उसके हवाले से बताएगा किस हवाले से वो किताब मेरा बुक पब्लिश होता है जी ये एक बेसिकली एडिटेड बुक है जो जिस पे अभी काम हो रहा है अभी उसको हमने फाइनल नहीं किया एडिटेड बुक से क्या मतलब एडिट देखिए कि इसमें मेरा जो जो इसमें मेन थीम ये है कि पाकिस्तान के जो इमर्जिंग स्कॉलर हैं उनसे जो उनका फील्ड है उसके ऊपर जो बेस्ट पीस है वो उनसे लिखवाया जाए कि हो द मिड करियर इमर्जिंग स्कॉलर लुक एट डिफरेंट इश्यूज इन पाकिस्तान तो उसमें हमने उनको बिल्कुल फ्रीडम दी है कि आप जिस तरह जो जो लिखना चाहते हैं आप जिस भी शोबे में वो इकोनॉमी का है वो माहौलियात का है वो सियासियात का है वो खाजा पॉलिसी का है वो अंदरूनी हालात का है वो दहशत गर्दी पर है तो आई जस्ट वॉन्ट टू सी आई वॉन्ट टू गिव अ प्लेटफॉर्म टू आर यंग स्कॉलर रॉबर्ट कैप्टी जी है हम उसको भी पढ़े रखो गुलाम अली बहुत शुक्रिया आपका हम चाहते आप इसी तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे एक सॉफ्टवेयर में जो पाकिस्तान का है वो पूरी दुनिया के सामने पेश करते रहे बहुत शुक्रिया आपके आने का रोशन करंट अफेयर स्पेशल से आज सिर्फ इतना ही हमें दीजिए इजाजत अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफि